Hello kids, good afternoon, olha já estamos em ritmo de férias, let's start our class, let's pray first of all, hello God, good afternoon, please bless us, amen, let's start, ok, page 17, então para quem perdeu a nossa aula online, nós vamos então estar agora, né, Fazendo a interpretação desse cartaz aqui, né? Read and answer. Leia e responda. Spectacular circles. Então, esses circles, ele vai estar na cidade, né? Em alguma cidade, entre May 10 until May 11. Desde 10 de maio até 17 de maio. Set, Saturday. And the sun, Sunday, at 4 p.m. and the 7 p.m. Então, esse set significa Saturday, que é sábado, e sun, Sunday, que é domingo. Que horário vai ser esses espetáculos? 4 horas da tarde e 7 horas da tarde. Very good. Esses circles, ele começa a fazer uma descrição... Do que, que vai ter, qual será as atrações, né? Fantastic show for all the family. É um show fantástico para toda a família. Incredible magic show. Incrível show de mágica. Amazing attractions. Atrações incríveis. Junglers, acrobates and funny claws. Malabaristas, acrobatas e palhaços engraçados. Buy tickets now. Né? Compre os seus tickets agora. Lembrando que a palavra tickets já apareceu para nós. Agora nós temos que interpretar, né? fazer a interpretação desse texto. What is the circle's name? Name, name eu sei que é nome. What é o quê? O qual? Circles, está querendo saber o nome? De alguma coisa, dos circles. Circles name is Spectacular Circles. Nós vamos escrever lá. Spectacular Circles. When is the circles in the city? From May 10 to May 11. Então, desde May 10 to May 11. Quando? Quando que ele vai estar na city? From May 10 to May 11. All right? Pretty good. What time are the shows? For at 4 p.m. and 7 p.m. Underline the cognates in the text. Então, nós temos palavras em inglês que têm o mesmo som e a mesma e significam a mesma coisa em português. Né, são chamados de cognatos. A tradução é a mesma, assim como o som é muito parecido com palavras do português. Então, eu vejo lá, espetacular, espetáculo. Circus, circo. May, maio. Fantastic, fantástico. Show, é um show mesmo. Family, família. Magic, mágico. Attractions, atrações. Acrobates, acrobatas. E aí fica mais fácil de eu entender. Por quê? Porque as palavras parecem como palavras do português e significam a mesma coisa. São chamadas de cognatos. E aí nós vamos escrevê-las aqui. Spectacular, circles, may, fantastic, show, family, magic, attractions, acrobates. E além disso, está pedindo também para... Underline, underline, sublinhar. Então, vamos lá. Espetacular, pode pegar o marca-texto, o marker. Espetacular, circles, may, fantastic, show, family, magic, attractions, acrobates. All right? Pretty good. Let's see. Next page. Vou deixar uns minutinhos aqui. Vocês podem até travar agora, pausar, para copiar as respostinhas. Hum. 
next page, page 18, nós temos então um text. Read, listen and repeat. I'm so happy. I love the circles. Look at the claws. They are funny. I'm thirsty. Here you are. Thanks, mom. Is she a jungler? Yes, she is. Is he the ring master? No, he isn't. He is the magician. Magician. The ring master is there. So, let's see. I'm so happy. I love the circles. Eu estou muito feliz. Eu amo o circo. Look at the claws. Olhe para os palhaços. They are funny. Eles são engraçados. I'm thirsty. Eu estou com sede. I'm thirsty. Here you are. Aqui está. Thanks, mom. Obrigado, mãe. Is she a jungler? Ela é uma malabarista? Yes, she is. Sim, ela é. Is he the ringmaster? Hum, ele é o apresentador principal? No, he isn't. He is the magician. Ele é o um mágico. The ringmaster is there. O apresentador principal, né, aquele que conduz todas as atrações, as atrações, está lá. Very good. Page 19. Então, aqui nesse exercício, nós temos que entender o que é verdadeiro e o que é falso. Read and write T for true or F for false. Tomiko's family is happy at the circus. True, sim, a família dela estava feliz no circo. Michael is at the circus. Falso, porque o, Marcos, o Michael ele não aparece no, na história. Zara is thirsty. Sim, lembra que a Zara falou? I'm thirsty. The claws are hungry? No, the claws are funny. Eles são engraçados, eles não estão com fome, eles são engraçados, então essa é falsa. Tomiko is sad? No, Tomiko is happy. Então é falso. The jungler is a woman? True. É woman, é mulher. The magician is a man? True. Man é homem, então é true. Vejam só, então nesse true or false, na aula que nós fizemos online, eu deixei vocês respondendo. Mas agora, como nós estamos fazendo uma revisão, a teacher já deixou vocês irem olhando. Assim como eu vou deixar também aqui na number two. Tá? Circle, listen and circle. Nós tivemos um, um áudio, esse áudio tinha um diálogo e eu tinha que circular as, apenas as palavras que eram faladas naquele diálogo. Então, para que vocês aproveitem melhor o exercício, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção na pronúncia da teacher, ok? Let's start. Hi, Mary. How are you? I'm sad. Why? Por quê? Because my dog disappeared. Então, na leitura, no, no áudio, não foi falado happy, não foi falado cat. Então, eu tinha que circular sad and dog. Mom, I'm so happy. Why? The circus is in town. O circo está aqui na cidade. Let's go to the circus on Sunday. Yeah! Então, eu não falei sad, eu não falei carnival e nem carnival de novo. Eu falei happy, circles e circles. Por isso que foram essas que eu, que eu circulei, certo? Number three. It's so hot in here. I'm thirsty. Let's have some water. Vejam, a teacher não falou hungry e não falou hot dogs, por isso que vocês circulam o thirsty e a palavra water, ok? Number four. Mom, I'm hungry. There are apples on the table. Have one. 
Great, I love apples. Vejam, novamente, a teacher falou hungry, apples e apples. A teacher não falou thirsty, não falou orange, e não falou orange de novo. Então, vocês só poderiam circular aquilo que foi falado primeiro, certo? Então, tem, eu estou com fome. Tem algumas maçãs em cima da mesa, pegue uma. Ótimo, I love apples. Very good. Então, esse é o resumo da nossa aula dessa semana. Beijo para vocês. Kisses. Have a nice vacations. Boas férias. Bye, bye.